editing 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 this is the most wanted grammar session why ellavarum aavashyapaduna oru grammar session aanu nammude editing ennallathu namukku nokkam enganeyaanu idu crack cheya ennallathu pakshe ellarum aavashyapaduna oru sambhavam aanu editing editing inde class edukku onnu choichinnadha sambhavam pakshe endukonde idu etrayum important aayittulla karyam aanu ellarum aavashyapaduna endanu vechayinjal editing doesn't has any specific grammar allengil specific steps or rules adinu special aayittu step or rules gal onnum illa we have to use every grammar rules എല്ലാ ഗ്രാമർ റൂൾസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ സൈലം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു വിത്ത് സം ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താക്കാം എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്താക്കാം പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ വിൽ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ബോൾഡൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ തെറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്തില്ല ഇതിൽ എവിടെയാണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് സോ നമ്മൾ എന്താകണം കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കണം ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നേരിടാം വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സം വീസ് ടെക്നിക്ക് ഇത്രയും ടെക്നിക്ക് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും എഡിറ്റിംഗ് തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു വിധം വേർഡും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻസസ് ആണ് ടെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആവാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം പിന്നീട് യൂസ്ഫുൾ ആകും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താവും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിക്കണല്ലോ എന്ന് കരുതും പക്ഷേ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഹി ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോൾ എസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അതെ പ്ലൂറൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ഹി ഷീറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് ഐ വരുന്ന സമയത്തോ ഐ ഡ്രൈവ് എ കാറിനെ വരുള്ളൂ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഹി ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഹി ഹാസ് ഡ്രൈവ് വൺ എ കാർ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ സിൻസ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു റെഡ് കൊടുത്ത സംഭവം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടിപ്സ് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നോക്കൂ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം വേർഡിന്റെ ഒരു വേർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡ്രീ വൺ ഡ്രീ വൺ ഡ്രീ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളവർത്തൊക്കെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറില് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ്ടാവുക വേബിന്റെ ഗോ എന്റെ ഗോൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ടെൻസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷേഷൻ മാർക്കാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഫംഗ്ഷേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഓക്കെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഉണ്ടാകും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലമേ ആക്ച്വലി ഫംഗ്ഷേഷൻ മാർക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തതാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ അതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകളാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അ
അപ്പോൾ എന്താക്കരുത് മറന്നു പോരുത് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ വേർഡ് ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയും മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് അതും എഡിറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്നതാണ് എ ആൻഡ് ദ ആണ് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് എ എവിടെയാണ് വരിക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വവൽ സൗണ്ട് അല്ലാത്ത പ്രിനൗൺസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിനൗൺസ് വരുന്ന എല്ലാ വേർഡിന്റെയും മുമ്പ് എ ആണ് വരിക വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വവൽ ലെറ്റർ അല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും പല തെറ്റിദ്ധാരുണ്ട് അതായത് പിന്നെ വൺ തൗസൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ എ വൺ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അതെന്താ വൺ എന്നുള്ളത് ഒ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് എ ഐ ഒ യു ലെ ഒ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് വ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ അല്ല അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എയും ആനും ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എയും ആന സെറ്റ് ആക്കുക എ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഫ്ലോ സിംഗിൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് മുമ്പ് എ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു ആനിമൽ തിങ് അതൊക്കെ എന്താണോ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലാത്തതിന് മുമ്പേ ചേർക്കും മീൻസ് ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ലാത്തതിനെ ചേർക്കുള്ളൂ ആന ചേർക്കൽ എവിടെയാണ് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻഫ്ലോ സിംഗിൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ആണ് വി ഡോൺ യൂസ് ദ ബഫോ അൺകൗണ്ടബിൾ ഓഫ് പ്ലൂറൽ നൗൺസിന് മുമ്പ് ഇത് ചേർക്കാറില്ല If noun start with the vowel sound, A, E, I, O, U, sound, letter, 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 word, a sound, a sound, 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 word, 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 വിധത്തിന് മൂലം ഇത് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബോയിനെ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവിന് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൊൺകോഡ് ആണ് കൊൺകോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ നോക്കാം കൊൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ള വേബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബ്ജക്റ്റിന് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ള വേബ് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നോക്കാം ഇവിടെ ടു ഡോഗ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ ആറ് ചേർത്ത് ഇത് ടെൻസിൽ വരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഡോഗ് ആകുമ്പോൾ ഈസ് ചേർക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ഈസി ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഹി സബ്ജക്റ്റുകൾ കേട്ടോ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ജംഷാദ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജംഷാദ് ഇതൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഹീ ഷീ ഇറ്റ് ജംഷാദ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിംഗിളർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഐ എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആയതെന്ന് ചോദിക്കും ഐ അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഐ യു ദേ വി ഇതൊന്ന് സ്പീഡിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താകും ഈസി ആയിട്ട് മറന്നു പോവാത്ത ഒരിക്കലും മറന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഇടും ഐ യു ദേ വി ഐ യു ദേവി അയ്യോ ദേവി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അയ്യോ ദേവി എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഐ യു ദേവി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടേ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ ഐ യു ദേവി എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും സിംഗുലറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം എന്നില്ല എസ് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഐ ഈറ്റ് ഞാൻ തിന്നുന്നു അപ്പൊ അവൻ തിന്നുന്നു എങ്ങനെ പറയും ഹി ഈറ്റ്സ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ എസ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ അതൊരു ട്രിക്കാണ് അതുപോലെ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ട് എന്താവും അതിന്റെ വേബിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതുണ്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഇത് സിംഗിളർ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വേബിനെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആക്കണം സബ്ജക്ട് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വേബിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം സിംഗുലർ ആക്കണം അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ ഉണ്ട് അറിയോ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ആന്തൻ ഗാന്ധി ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദാ ജനറലി എ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് അഗ്രീസ് വിത്ത് എ സിംഗുലർ വേബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേബ് ആയിരിക്കും and a
ഓക്കെ ഇത് ഇൻ ഇത് പ്ലേസസ് ആണ് പ്രിപ്പോസിൻ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വരെ എപ്പോഴാണ് ഇതിലാണ് പ്രിപ്പോസിൻ ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ഇൻ ജാനുവരി ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ഇൻ ദ സമ്മർ ഇൻ ദ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഓട്ടം ഇൻ ദ വിൻഡർ ഇൻ ഇൻ നയൻറ്റീസ് ഇൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓൺ സൺഡേ ഓൺ മൺഡേ മോർണിംഗ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ മോർണിംഗ് ഓൺ വെൻസ്ഡേ ഈവനിംഗ് ഓൺ മൈ ബർത്ത്ഡേ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റ് സമയം വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് നൂൺ വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അറ്റാണ് ബെഡ് ടൈം അറ്റാണ് സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ അറ്റാണ് ദ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ അറ്റാണ് അപ്പൊ ഇതും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മാറി പോവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ അത് സെറ്റ് ആകും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ല ആ ഒരു പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ത്രീ അവിടെ കോമയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ ഇന്ന് ഇനി അവിടെ കോമയല്ലേ വേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയ മൊത്തം എത്ര മാർക്കാ നാല് മാർക്ക് ഉണ്ട് സോ നാല് മിസ്റ്റേക്ക് അതിലുണ്ട് അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വി ലിവ് ഇൻ ജക്കാർത്ത എങ്ങനെ വി ലീവ് വി ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അയ്യോ ദേ വി വി വന്നു അപ്പൊ എസ് വന്നില്ല വി ലീവ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ വാസ് വന്നു പിന്നെ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം വി ലീവ്ഡ് എന്നാക്കി മാറ്റണം വി ടു ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ വി ടു എന്താണ് വി ലീവ്ഡ് ഓക്കെ ഏതാ വി ലീവ് വി ലീവ്ഡ് ഇൻ ജക്കാത്ത ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി വന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ദാ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 വിസിറ്റ് എ ഓഫനേജ് എ ഓഫനേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആർട്ടിക്കിളിൽ വരും എ ഓഫനേജ് ഓഫനേജ് എന്നുള്ളത് വവൽ സൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എ ആണോ വരേണ്ടത് പിന്നെ ഏതാ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആനാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കും ഇൻ ദ സിറ്റി ഐ ഡി നോട്ട് റിമെമ്പർ ദ ഓഫനേജ് ഹൗ ലുക്ക്ഡ് അതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ ഓക്കെ ഏതാ ഐ ഡി നോട്ട് റിമെമ്പർ ഞാൻ എന്താക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല ദ ഓഫനേജ് ഹൗ ലുക്ക്ഡ് അതിലൊരു കംപ്ലീറ്റേഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് വേർഡ് ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഐ ഡി നോട്ട് റിമെമ്പർ ഹൗ ദ ഓഫനേജ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് വേണ്ടത് ഹൗ The orphanage looked എന്നാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഓർഡർ ഇതും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സോ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ നാല് മാർക്ക് ബാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള കൊൺകോഡ് ആവട്ടെ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ആവട്ടെ പ്രിപ്പോസൻ ആവട്ടെ അതിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും നന്നായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുകൊണ്ട് എന്താക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലെറ്റ് സീൻ അനദർ വീഡിയോ വിത്ത് അനദർ സെഷൻ അണ്ടർ ദ മിസ